alayhi wasallam upokeeni kikweli uaminini kikweli ujumbe wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitu cha kwanza tuna imani wakati tunaelekea katika maudhui yetu ya leo tunaposema aminini tunakusudia imani ya namna gani aminu bimaana nulinu iman twaitangaza imani hapa na imani kama walivyoieleza wataalamu wa somo la akida اعتقاد بالقلب وتصديق باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه tunaposema aminu tunakusudia imani hii maudhui yenyewe neno lililobeba maudhui limegawanyika katika vipengele vitatu kipengele cha kwanza ni imani aminu aminini twatakiwa tuamini tusisogee mbele imani ni nini tuambiwa tuamini imani ni nini ili tuweze kujikagua kila mmoja kwa nafasi yake kwa wakati wake kwa mahala pake awezi kujikagua hapo tulipotakiwa tuamini mimi nimo nipo hivyo mal iman wa ma adraka mal iman ayuha sada thumma ma adraka mal iman fal iman huwa kama qalahu al muwahhidun itiqadun bil qalb tunaposema imani twatakiwa tuwe na itikadi ya sawasawa moyoni sio ya kinywani tu inaanzia moyoni ianzie moyoni ikiwemo ndani ya moyo watasdikum bilisani alafu ulimi ndio wathibitisha ile kusema ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yatakiwa kwanza ianze wapi moyoni ulimi unathibitisha yanayotoka moyoni lakin kama utasema yasiyokuwemo moyoni haiwezi kaisabika kuwa ni imani na ndio maana wanafiki wa Madina Allah aliwaumbua kwa kusema yakuluna bi afwaihim ma laysa fi qulubihim wanasema sema tu vinywani lakini hayapo moyoni sasa tutakiwa hivyo tuamini aaminu bi risalati almuhammadiya huu ndio ujumbe wetu wa leo aminini kisawasawa upokeeni kisawasawa ujumbe aliyotuletea bwana mtume Muhammad aminini imani ni nini itikadu bil qalb kuamini moyoni kisawasawa watasdiku bil lisani alafu kuthibitisha kwa ulimi tatu wa amalum bil jawarihi na kutenda sasa kwa viungo vyako yale uliyoyaamini imani yako ya kumkubali bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaelekeza nini baada ya kuwemo ndani ya moyo ulimi ukasema sasa viungo vyako vinatakiwa viishi vikiashiria hicho ulichokiamini ujumbe wenyewe ni ujumbe wa nani elmu arrisala ujumbe cha kuamini nini arrisala ujumbe tunaposema neno ujumbe ni neno linalobeba vitu vinne ukisema risala ni ijazu bi arbaati ashiaa ni ufupi wa vitu vinne ujumbe risala kwanza ni ule ujumbe wenyewe 
ili ulikotoka mursil mto wa ujumbe nani kuna ujumbe kuna mto wa ujumbe tatu mursalu biha lazima apatikane mpewa ujumbe aliyetumwa kwa ujumbe huo na nne mursalun ilai anayepelekewa ujumbe kwa hiyo tunaposema ujumbe tunatakiwa tumjue ujumbe ni ujumbe gani na nani kautoa ujumbe kautoa ujumbe huo na nani kakabidhiwa ujumbe huo na wapi waenda ujumbe huo falmursil huwa allah falmursil huwa min allah subhanahu wa ta'ala mtu wa ujumbe ni allah subhanahu wa ta'ala kajieleza mwenyewe subhanahu wa ta'ala katika sura al-fath aya 28 mimi ndio mtu wa ujumbe huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dini al-haq si mwingine yeye allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye alimtuma mtume wake muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda hali ya kibeba muongozo pamoja na ukweli wa maisha yao hao wapelekewa kwa hiyo mtoa ujumbe ni Allah subhanahu wa ta'ala fama risala fama risala ujumbe wenyewe ni upi Ujumbe wenyewe ni Qur'ani. Ujumbe mtoa ujumbe ni Allah. Ujumbe wenyewe ni Qur'ani, kitabun anzalnahu ilaika litukhrija nasa mina dhulumati e eh, ila nur. Mtoa ujumbe ni Allah na ujumbe wenyewe ni Qur'ani. Yote mnayotakiwa muyaamini, muyathibitishe kwa kinywa na muyaishi ya ndani ya dafata al-mus'af ya mondani ya jarada mbili za msahafu mule min al-fatiha ila nas maisha yenu inatakiwa yaishi tunaposema aminu bi risala bi maana aminu bi kitabillah kikamateni sawa sawa kitabu cha Allah umaskini uliokuwepo fitna zinazozunguka waislamu Mapenzi aliyopotea katika maisha ya Uislamu sababu yake ni kukipa mgongo kitabu cha Qur'ani. Walau ja'ala an-nasu kitaba Allahi imaman lama dhallu wa ma adhallu. Laiti watu angalikifanya kitabu cha Mwenyezi Mungu kuwa ndiyo dira imamu wa maisha yao wasingepotea na wasingepoteza wengine tarakuhu min wara'i dhuhurihim Qur'ani wameiacha nyuma tumebaki kusema tu tunapozika kwenye kitabu cha talqini wal Qur'anu imami je ni kweli Qur'ani ndio muongozo wa maisha yetu mtumaji ni Allah kilichotumwa ni Qur'ani nani katumwa wal mursalu nabiyyuna Muhammadun Qur'ani nasemaje Muhammadur Rasulullah nenda pale Fatih 29 unapomtafuta mjumbe mwenyewe ni nani Muhammadur Rasulullah si mwingine ni Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam hakika kabisa ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu wale wataalamu wanaosoma balagha wanajua ibara hii ni jumla simia katika zile taakidatu bisiyaki misisitizo ya Qur'ani kwa mujibu wa mtiririko wa maneno maneno endapo yatakuja kuwa ni mubtada na habari na hapa Mwenyezi Mungu anasema Muhammadun Rasulullah kama yupo katika ninyi mnaoisikiliza Qur'ani kama yupo katika ninyi mnaoisoma Qur'ani kama mupo katika ninyi ambao mumehifadhi ndani ya nyumba zenu Qur'ani mwenye mashaka kama yupo Mungu anaweka msistizo ondoa wasiwasi wako ondoa shaka yako itupe hakika kabisa huyu Muhammad ni mjumbe wa Allah 
ametumwa kwa maneno yaliyokuwa ndani ya jarada mbili za Qur'ani. Fal Qur'anu risalatullah. Qur'ani ndio ujumbe wenyewe wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukitaka kuijua hadithi iko wapi, ukitaka kuijua fikhi iko wapi, ukitaka kuijua tauhidi iko wapi, ingia ndani ya Qur'ani. Qur'ani itakuelekeza hadithi nini inapatikana wapi. Qur'ani itakuelekeza fikhi, Qur'ani itakuelekeza tauhidi. Kila kitu kimo ndani ya Qur'ani na kisichokuwemo ndani ya Qur'ani hakimo. ikiwa Allah ndiyo mtumaji na Qur'ani ndiyo ujumbe wenyewe na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye mtume aliyetumwa wapi yapeleke ila nasi kafa ila nasi eh kafa hakuna ubaguzi fa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyu al-awlama Rasulu al-awlama Mtume wetu sisi Nabi Muhammad sallallahu alayhi sallam Ndiyo mtume wa utandawazi Ujumbi wa Nabi Muhammad hauna ubaguzi Amekuja kwa sampuli zote za watu Kila sampuli ya mtu Basi ya juwe Nabi Muhammad wa kwake ila man aba mwanamume mtume Muhammad kaletwa kwako we mwanamume mwanamke mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kwake huyo mwanamke mzee mtume Muhammad kaja kwake huyo mzee kijana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja kwake kijana tajiri mtume Muhammad ni wake maskini mtume Muhammad ni wake mzima wa afya mtume Muhammad ni wake mlemavu na mgonjwa mtume Muhammad ni wake ila nasi kafa mwana wachuoni Sofiu Rahmani Mubarak Fur katika kitabu chake maarufu kitabu pendwa ambacho kwa wataalamu kimetajwa kwamba ndiyo kitabu namba moja katika vitabu vya historia ya dini wataalamu duniani wamekubaliana ni kitabu kidogo lakini ndio kitabu kilichokuwa standard kuliko vyote katika somo la historia arrahiqul maktum kitabu cha mwana wachuoni muhindi huyu huyu muhindi safiur rahmani mubarak fur alipoeleza sira manake tunasema maulidi maulidi manake ni sira muhadhara tunazungumzia sira mwenendo wa maisha ya bwana mtume Muhammad tunamsoma tunamsikiliza tunamueleza tunamtashkhis bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa kanat hayatuhu maisha yake yalikuwaje sasa mwana uchuoni huyu anasema Asira Sira ni nini? Sira Hiya risalatu lati hamalaha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Ilal mujtama ilbashari Liyukhurija nasa mina dhulumati ila nur Wa min ibadati la ibadi ila ibadati allahi wahda Ni ujumbe kamili ya liyube babu wa namtume Muhammad kupeleka katika jamii ya watu kwa lengo gani la kuwatoa katika visa mbalimbali matatizo mbalimbali kuwaweka katika nuru moja tu inayoitwa la ilaha illa allah muhammadur rasulullah watu wote wafunikwe na mwamvuli huu wakae chini hapo mwamvuli wafunike ndio kazi aliyokuja nayo bwana mtume Atakayetoka hayumo mwamvuli wetu ni mmoja tu la ilaha illa allah eh Muhammadur Rasulullah ukijiona wampenda mtume ingia chini ya mwamvuli usiwe mbali na ndio maana moja katika hutuba zake bwana mtume Muhammad aliwaambia wanafunzi wake kwa maana masahaba zake aliwaambia maneno maarufu yanajulikana mpaka na watoto wanaosoma madrasa 
kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba kila atakayenishika kila mfuasi wangu umma wangu wote peponi hakuna utakayetoka umma wangu wote peponi akastathni bwana mtume akavua akasema illa man aba isipokuwa yule ambaye hataki mwenyewe kwenda peponi ah maneno haya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anayasema tayari masahaba walishamsikia mtume akiisifia pepo utamu wake raha zake na yaliyomo ndani na watu wataalamu wa somo la adabu wana methali yao wanasema al insanu asirul hawa hakuna atakayepinga maneno haya hapa al insanu eh asirul hawa mwanadamu yoyote anakuwa ni teka anakuwa ni mtumwa wa mambo mazuri hata ukimuona shea na kijuba kama cha kwangu hata ukimuona shekhe ana kiremba kama cha shekhe abdallah au kama cha shekhe ali, ali basale lakini hakuna huyo shekhe wali darueshi sharifu atakayekataa mazuri yani ndivyo tulivyoumbiwa al insanu asirul hawa Yaani wewe unakula ugali na bamia alafu uletwe wali umekubali nazi kwa kuku useme hapana mimi hapa hapa kwenye bamia walilahi alhamdu acha maneno yako we. mtu huyo Mungu hajaumba Mungu hajamuumba mtu huyo na ndio maana vitu vizuri Allah alipotaka kuzungumza alitumia lugha ya tazini zuyina linasi hubusha hawati We haumo sio mtu wamepambiwa watu wote kupenda mazuri mazuri watu wote wameumbiwa hivyo lazima tupende vizuri alafu Mungu akaleta ile takmira bayanu mibabi tamthili wanaita watu wa balagha ni bayanu mimba akasema mina nisa sio hivyo tu hii ni bayanu mimbabi tamthili ni ufafanuzi katika sura ya mfano tu katika hivyo tulivyopambiwa vizuri vya kupipenda Allah akasema mina nisa kuanzia kina kama vile nani wanawake shekhe hata ukiwa shekhe unaremba kama la Saidina Abubakar Siddiq akipita mwanamke mzuri mbele yako lazima ushtuke usiposhtuka una matatizo ndivyo tulivyoumbiwa hayupo hata imamu hapa tumuulize ile astaghfirullah maana yake kaona na kashtuka ndio maana anasema astaghfirullah asipona hawezi kusema astaghfirullah na mara nyingine waga ninawaambia istighfari nyingine zinakuwa zile istighfari fake. Ndio maana mtu mmoja alipata kusema wa inna la nastaghfirullah wa in kana yahtaju ila mithli. Sisi mabwana inabidi tumstake msamaha Mwenyezi Mungu. Ijapokuwa hiyo istighfari yetu inakuwa fake, inahitaji istighfari. Yaani ile istighfari ya kwanza fake inatakiwa tufanye istighfari kwa sababu ya kumuongopea Mungu astaghfirullah. Yaani ile ya kwanza si original kapita mwanamke unafanya astaghfirullah huku unaona astaghfirullah si ugeuke utazame kungine astaghfirullah bado unaendelea kutazama sasa hii istighfari ya kwanza inahitaji istighfari pia hii umemwongopea Mungu sasa kwa sababu tu masahaba walishaisikia pepo ilivyo na bwana mtume anasema wafuasi wangu wote watakwenda peponi isipokuwa yule atakayekataa walishtuka kwa kuzijua neema za peponi kweli aweza kutokea mtu akasema mimi sitaki pepo yupi huyo kalu walimuuliza bwana mtume wa mayya ya rasulullah na ni yupi huyo atakuwa tayari kukataa kwenda peponi ewe mjumbe wa Mungu mtume alitumia lugha fupi tu man ataani dakhala aljanna atakaye kuwa tayari kunishika kizubao changu kunifuata kunitii peponi tunakokwenda wa man asani faqad aba na atakeni asi akakataa kunifuata hakika huyo ndo anaenda wapi motoni kakataa pepo huyo li yukhrija biha an-nas min adh-dhulumati ila an-nur ili bwana mtume kaja na ujumbe huu kuwatoa watu katika viza mbalimbali kuwaweka katika nuru moja tu mwamvuli wake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah pili wa min ibadati alibadi ila ibadati Allah wahda watoke katika kuabudia viumbe waache kuabudia viumbe 
wasimame sawa sawa katika kumwabudu Mola mmoja Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyejini tu ndio mwapaswa muniogope mwanadamu mwenzio ni haramu kumuogopa unapata dhambi nayo ni shirki mwanadamu unatakiwa umuheshimu mwanadamu zio unafanyaje unamuheshimu wa kuogopwa ni nani mara nyingi nakuwa na visamiati vi, vi, vi fulani tata tata lakini tunakimbizana na muda muda hautoshi kuna kuogopa na kuheshimu na mara nyingi usema vile vile kuna kitambi na kitumbo kuna kitambi e, sio kila kilichojaa kitambi vingine vitumbo maradhi vya ukoo dala na maskini anakuwaje na kitumbo maskini ukimuona na kitambi maskini ukimuona nacho sio kitambi ni kitumbo kiangalie cha kwako alafu jijiwe mwenye unazo kama huna wewe hicho chako sio kitambi ni kitumbo kitambi anakuwa nacho tajiri mwenye fedha maskini kitambi anakitolea wapi maalesh kama unaviona kuna wali kuna wari kuna wali kuna wari wali wa kula wali ni jamu ya mwari yule anayekuwa ndani ni mwari kwa re lakini sisi wenyewe katika viswahili vyetu huwa tunaelewana nimekwenda nikamkuta yupo tunaelewana na kwenda kuoga maji nani anaoga juisi sema naenda kuoga tayari shakuwa maji naenda kukojoa mkojo wenyewe tunaelewana viswahili vyetu kwa kuna mwali i mean mwari ambaye wingi wake ni wari alafu kuna wali unaoliwa ule au wito nakula nakula wari a ah, ule ni wali sasa kiumbe mwenzio watakiwa kumuheshimu tuheshimiane tupendane sio tuogopane Mungu kafanya hasri wa iyaya na kwa hakika mimi tu farhabuni ndio muniogope mimi peke yangu kwa sababu waweza ukamuogopa mwanadamu ukashika bunduki atakupiga Mungu akamtia shalal mkono ukapalalize bunduki sitoke na nyinyi waislamu mnafuatilia tukio la bwana mtume Muhammad katika vita vya Uhudi alipopumzika kwenye kigogo cha mti akaja bwana mmoja anajulikana kwa jina la Daathur mtume upanga wake kwa usingizi ukamuanguka mtume yule bwana Daathur alipofika akauokota ule upanga kisha akakitamgu vile kumstua mtume ashtuke eh mtume akashtuka kuangalia chuma kimesimama mbele upanga wake umeshikwa na yule alisemaje yule bwana man yamnauka minni usisahau mada yetu eh aaminu birisalatil muhammadiya ipokeeni kisawa sawa aminini kisawa sawa kikweli ujumbe aliyokuleteeni bwana mtume muhammad imani inaanza hapa kwa bwana mtume ambaye tunatakiwa tuiamini anaanza mwenyewe man yamnauka minni ya muhammad nani wa kukuzivia nisiku kwa sababu jina la Allah limetoka ndani ya moyo sisi hata dua zetu zinatoka kwenye ulimi ndio maana zinaenda kukaa foleni dua za waislamu wengi zinakaa foleni kwa sababu zinatoka ulimini sasa yako inakaa foleni wale dua zao zimetoka moyoni azikae foleni zinatubu, zinatoboa moja kwa moja mpaka ikulu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wewe unakutana na surati rahman yasaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa eh fisha wa muombao mwenyezi mungu ni viumbe wote wa ardhini na uko mbinguni wote muda wote mwenyezi mungu yuko bize kushughulikia maombi ya viumbe wake wewe dua yako itajibiwa baada ya hebu kaifoleni kwa hiyo kama ulikwenda kwa ustadhi fulani dua yake ya kukaa foleni unajibiwa baada ya miaka minne unasema ile ustadhi ana lolote kumbe ilikubaliwa ila ilikaa foleni baada ya miaka minne lakini wengine akiweka imetoka imetoka moyoni kwa bwana mtume Muhammad lile jibu Allah upanga umemwanguka bwana mtume kachukua upanga na muuliza daathur zamu yako sasa 
vijana wanasema mtani alhayatu bitada ubie maisha haya tunatesa kwa zamu yale maneno anatuambia wazee sijui aliyekuwa juu msubiri chini ah mfate huko huko asiposhuka unataka msubiri chini asiposhuka aliyejuu mfate huko huko mtenda kugombania pa kukaa maalesh daathuri anaulizwa na bwana mtume Muhammad man yamnauka minni ya daathur sasa haya zamu yangu nani wa kukuziwia nisikudhuru mimi ewe daathur daathuri hana wa kujibu Allah hamuamini hamkubali matokeo yake anamwambia we ni mtu mkarimu ni mtu mwema we achana nawe aliyopita nisamee na nini mtume anamwambia usijinyee hapa nyanyuka nenda zako sikufanye chochote kenda kafikiria akarudi akasilimu kwa kuangalia ile rahma upole ukarimu wa bwana mtume Muhammad somo ambalo linatufundisha waislamu lile sio kwamba kila jambo uwe na jadhba kuna mambo mengine kule kusamehe ndio maamuzi sahihi e, yako mambo mengine inahitaji nguvu mengine hayahitaji nguvu Nawaambiaga watu mie wewe ukiwa mlinzi wa uwanja wa taifa kuzivia watu wasiingie bure. Basi kwenye ndoa ule baunsa wako utakiwi. Ukileta ubaunsa kwenye ndoa umeacha. Mwanamke ili ukae nao utakiwa uwe laini. Asa ukikumbuka unatia vipepsi watu getini, hayale unataka kuyaleta nyumbani mke atakushinda. Mke hahitaji nguvu. Tusiende huko sio mada yetu. Wa min ibadatil ibadi ila ibadatillah wahda. Bwana mtume kaja kuhakikisha anatuelekeza, anatufundisha, anatuongoza mpaka tunaacha tabia ya kuabudia viumbe, tunastiki katika kumwabudia Allah Subhanahu wa Ta'ala mmoja asiye na mshirika. ان الذين ان الذين اتخذوا من دونه اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون سوره العنكبوت ايه نمبر 41 نيمسكيه شيخ عبد الله اكيتسواليشا حتى كيسوم ايه ايه ولي امباو وليو يكبذ maisha yao kwa asiye kuwa Allah wakaamini kwamba hivyo ndio miungu yao una mzimu wa kwenu siju korela siju wa mbungi wasubiani si kila kila watu wana mizimu yao waliofanya watawala wa maisha yao ima mashaitani ima masanamu anaomba kwenye hivyo Allah na watoa akili waliadhu billah tuongoze Mwenyezi Mungu mimi na nyinyi na wana familia zetu Allah tuongoze kwa ujumla Anasema watu hao hawana tofauti na ankabut yule mdudu buibui ambaye mwenyewe kajipanga kwa dhamira kubwa kabisa na jenga nyumba sasa kaitazame nyumba ya buibui mwenyewe anaamini kajenga bonge la kasri mnamjua buibui anajenga ule uziuzi ule mwenyewe pale anasema kamaliza nyumba yake anataka kuhamia na mkewe na wanawe nyumba yenyewe ndiyo ile itakhadhati baita anatamba kwa wenziwe na nyumba mimi nimejenga na Mungu anasema wa inna au hanal buyuti la baitul ankabut na hakika kama kuna nyumba dhalili kuliko zote ni ile nyumba ya yule kiumbe buibui sasa anayeabudu kisichokuwa Mungu hana tofauti na yule iviwe wadhani buibui ajenge kama juu pako wazi ikesha mvua inyeshe ananusurika kuroa yule ondoa mvua ni walipige ananusurika yule nyumba haijulikani floor iko wapi nyumba haijulikani pale iko wapi hana feni hana mlango lakini anasema nipo nyumbani kwangu na nimejenga hiyo ndiyo tafsiri na maana ya kuabudiwa visivyo kuwa Allah na hii ndiyo kazi aliyokuja kuifanya bwana mtume Muhammad tuache kuabudia hivyo junda ibn junada wengine wanamuita jundubu ibn junada Abu Dharri ni al-Ghifari. Hapa nikumbushe kidogo, wengi wanamuita Ghaffar. Ghaffari ni jina la Mungu. Lile ni kabila linaitwa ni Waghifari, bikasiril ghaib. 
alghifari sio ghafari yule sio ghafari ni ghifari lile ni kabila kama unavyosema mimi hapa mdengereko wewe mshirazi yule mzaramu na kuna kabila linaitwa waghifari Abu Dhar al-Ghifari katika jumla ya vitu vilivyomsababisha au tazame Uislamu alikuwa na Mungu wake sanamu kamweka nyumbani kwake uwani kuna mti mkubwa Mungu sanamu kachongwa kaigemezwa kwenye nini kwenye mti na zamani ilikuwa mtu anatembea kuna Mungu wako mwenyewe kuna Mungu wa familia nzima sasa mfukoni anakuwa naye hapa Mungu wake akitembea huko mambo ya kasa wasawa pesa kama nyie wafanya kazi wa mjini wafanya biashara anamchomo wa Mungu mfukoni bwana mambo ya nyoka Mungu fanya mpango ila ipatikane anamrudisha kibindoni Mungu nyumbani anakuepo nyu, Mungu wa ukoo mzima baba mama huyo mkubwa kuliko yule sasa huyu alikuwa ni Mungu wa ukoo amefika mipango ajaenda anakwenda uwani akaongee na Mungu wa familia anafika anaona vitu vinachuruzika jasho maji kitu gani lakini ilikuwa ni kiangazi jua kali sio mvua ah! anamwangalia yule Mungu Mungu ana roa ina maana Mungu kafanya kazi kubwa ya kugawa riski leo ndo kachoka jasho hili kaumba sana Abu Dhar anasogea anamkuta juu jamaa mmoja anaitwa Thalab utakavyoita kwenu ita hivyo hivyo Bweha Mbweha wengine wanaita Mbweha wengine wanaita Bweha sasa hita unavyoita kwenu tufundishane Kiswahili hapa anamkuta yule kakaa mgumu mmoja kapachika kwenye tawi kitu kakisimamisha analimwaga kojo maana yake Mungu anakojolewa ah! akili ikarudi alisema maneno haya arabun yabulu thulaban bi ra'si laqad dhalla man balat alayhi thaalib walau kana rabban lamana'ahu an nafsi la khaira fi man balat alayhi thaalib arabun istifhamu li istibaad wa tuwa balagha wanaita istibaadiya hiyo Hmm. Huyu, huyu. Kweli atakuwa Mungu huyu. Lakini siku zote alikuwa anaamini kuwa nani yule? Mungu. Kwa tukio hili ndo anajiuliza, "Arabu, huyu hmm. kweli atakuwa Mungu huyu?" Yabulu thulabanu birasi. Bwea wanamkojolea, atakuwa Mungu huyu. Laqad dhalla man balat alayhi thaalib. Hakika ni dhalili yule ambaye bwea wanaamua kumkojolea, hawezi kuwa Mungu akaongeza akasema walau kana rabban lamana'ahu an nafsi huyu angekuwa Mungu kweli huyu angemkataza bweha simkojole e bwana we Mungu yuko hapa unakojoaje hapa nenda huko hapa kakaa Mungu walau kana rabban lamana'ahu an nafsi huyu angekuwa Mungu kweli huyu angemzivia bweha simkojole la khaira fi man balat alayhi thaalib Hakuna kheri, hakuna maana yoyote kwa yule ambaye mpaka bwe hawanaamua kumkojolea. Maana yake siku nyingine atakuja mtu ataamua kumtolea makamasi. Mwingine ataenda kumwaga pale haja kubwa. Hawezi kuwa Mungu. Hii ilikuwa moja ya sababu ya kumtoa katika kuabudia masanamu sahaba huyu na kuwa mtu maarufu kabisa katika tarehe ya Kiislamu Junda ibn Junada Abu Dhar al-Ghifari radhiyallahu anhu arda Maisha yetu ndugu wa Islam Aaminu bi risalati al-Muhammadiyya Allah Allah tupokee sawa sawa tuamini pasavyo ujumbe huu aliyotuletea bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam nilisema mwanzo njaa hii inayotukabili hatujaamini sawa sawa fitna hizi hatujaamini sawa sawa tuachezewa na wapinzani wetu hatujaamini sawa sawa msingi wa mafanikio ni imani ya kweli 
msingi wa mafanikio ni nini imani ya kweli tulipokosa imani ya kweli dunia nzima leo mafanikio yao wamemulika wameona mafanikio yao ni kuwatumia waislamu aminu bi risalatil muhammadiyya allah allah ndugu zangu tuamini kisawa sawa leo tanzania hata wanasiasa ili wafanikiwe chambo ni waislamu mfanyabiashara chambo ni muislamu Imamu leo yuko tayari kununuliwa akabadilisha hutba kwa sababu kapewa pesa na tajiri. Hutba zinabadilika ghafla. Katoka nyumbani anakwenda kuwaambia Waislamu jambo lingine, kasimama kwenye membari kwa sababu kamuona tajiri fulani, waziri fulani inageuka ghafla hutba. Anapambwa yule na mfano wake. Tunaendeshwa. Imani madhubuti haipo. Uislamu wetu ni uislamu wa vinywani hatuna uislamu wa ndani ya moyo mwajua kwamba zakaa zakaa imefaradhishwa kwa waislamu kwa sababu ya maendeleo ya waislamu na kuondoa umaskini katika uislamu kwa waislamu mnajua ndio imewekwa zaka mnajua hilo niambieni ndugu zangu katika imani tuchukulie mfano katika nchi yetu ya Tanzania hatuna matajiri uislamu na waislamu wana achieve katika uchumi Imani sawa sawa hakuna. Imani ya sawa sawa hakuna. Tajiri aamini kwamba huu ni wajibu nimepewa na Mola wangu kupitia Mtume Muhammad. Ukimwambia toa zaka ana change 1000 simame ni mstari kila mmoja anampa 1000. Zaka gani hiyo? Matajiri wataendelea kubaki wale wale na maskini wataendelea kubaki wale wale. Lengo la zaka halitapatikana. Wanasheria wanasema alhukumu yaduru ma ma'illatihi wujudan wa adam au alhukumu yaduru ma hikmatihi wujudan wa adam lengo la zaka ni kuasisi maendeleo ya waislamu lengo la zaka ni kunyanyua uchumi wa waislamu wapi leo matajiri wanaotoa zaka anapewa mtu 1500 wewe na familia yako 1500 utakula Hivi umemsaidia kumtoa katika umaskini? Hujamsaidia. Kama mupo wafanya biashara hapa chukueni hii. Munadumaza umaskini katika nchi yetu. Dunia, dunia haikupaswa kupiga kelele dhidi ya Waislamu na Uislamu. Dunia ilipaswa kuwapigia makofi Waislamu na Uislamu kwa sababu Uislamu ni dini ya maadili, Uislamu ni dini ya upendo, Uislamu ni dini isiyokuwa na ubaguzi inajali watu wote. Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Uislamu umefundisha kila mmoja ana haki zake. Aliyekuwa Muislamu ana haki zake na yule sio Muislamu ana haki zake. Tungeamini kisawa sawa njaa ilikwisha. Uko unakwenda mbali shekhe. Ukipewa elfu hamsini hii kampe shekhe Ali Basale he inafika 30. Ina maana mimi bwege. Napewa ile hizi zote nafikisha zote. Usi ubwege u. Unajipunguzia kabisa. Ndio Waislamu wa leo. Ndio wa Tanzania wa leo. Wapi maendeleo yatapatikana Waislamu? Hatuna woga na haki za watu. Kuswali tunakoswali naamini kifika siku ya kiyama tunakwenda motoni wala iadhu billah Mwenyezi Mungu atusamehe na aturekebishe maana yake watu watasimama msururu wewe mwezi wa Ramadhani kuna tajiri alikupa pesa wape watu ulijisevia uliwapa watu wawili watu ndivyo wanavyofanya hivi anapewa pesa wape watu milioni tatu, milioni nne, milioni tano, milioni kumi, anatoa 1500 aliyejitahidi atatoa hamsini alafu anatulia shagawa mwezi wa ramadhani anafuturu haramu kuanzia mwezi mosi mpaka mwezi unakwisha wala hana woga unategemea nini siku ya kiyama watu wanakuja kukinga saumu so, zetu hela zetu likula wewe swala zetu haya unadhani yanasababishwa na nini imani sio madhubuti Imani ikiwepo kisawa sawa ukipewa kitu kampe mtu fulani unakifikisha kama kilivyo 
na mda mwingine ndugu yangu katika imani Allah anakupima anakusukumia tajiri watu wote hajawaona anamleta katika mikono yako tajiri anakupa pesa wewe wape watu ili ni pimo la Mwenyezi Mungu imamu muadhini jirani mfanyakazi wa tajiri Mwenyezi Mungu anakupima ukipewa pesa zitafika pengine Mungu alikuwa anataka kukupa utajiri fikisha hizo haki za watu kama zilivyo ipo siku Mungu atakupa ya kwako na wakati mwingine matajiri hawa anakupa pesa gawi ya watu alafu wewe akupi ya kwako mtiani mwingine ina maana hizi nimepewa milioni kumi zote ni wape watu mimi yangu hamna au si ubwege huo basi unajisevia saba tatu unagawa imani aminu bi risalatil muhammadiyah tunataji tuone waislamu wamenyanyuka kiuchumi imani ya sawa sawa ndio chanzo cha mapenzi hatuwezi tukafitiniana usishangae ukaona msikiti mmoja muadhini na mbeba kisanduku cha sadaka waelewani msikiti huo muadhini anamuona mbeba kisanduku nuksi na mbeba kisanduku anamuona muadhini nuksi kwa sababu kuna wakati mwingine na hisabu anatamani 5000 aibane kwa dole gumba alafu hizi azitie kwenye kisanduku hii anatafuta kama anajikuna kumbe ndo anajisevia hii hii nataka niwaambie iliwahi kutokea hapa Dar es Salaam mmoja katika misikiti kwa macho yangu nimeona nikusanywa imehesabiwa kuna mtu kaja kueleza matatizo kachangiwa jamaa kaminye elfu kumi chini wamemaliza kila kitu ile bwana anatoka anaenda kule mwenyekiti anamshika goti jamaa kidole nyanyua hicho vipi nyanyua kidole hicho Nimeona kwa macho yangu moja katika misikiti ya Dar es Salaam. Nisiseme Dar es Salaam hapa mjini maana kimi natoka shamba. Nimeona hilo. Yaani unajiuliza hatama. Hatama ya sadat almu'mini mpaka lini hali hii. Allah turekebishe sote kwa ujumla. Imani ya kweli Leo uko mnakoishi kuna madrasa mfano Walimu wa madrasa wana hali ngumu ya maisha na watu pesa wanazo imani hakuna ya sawa sawa tukiulizana nani aliwahi kubeba mchele kilo hamsini kilo arobaini akampelekea mwalimu na kufundishia watoto wetu ikusaidie nani alifanya hivyo tena nataka ili uonekane we imamu wa kweli wewe mwalimu wa kweli wewe unavaa kanzumbovu mbovu Yaani imamu kivaa kazi nzuri basi umefungua mlango watu wakujadili. Imamu kuswalisha angalia ile kanzu ile kama sio laki laki na nusu. Alafu angalia kofia yake. Angalia imamu St. Rose ila hizi ile michango itakuwa. Yaani imamu mwalimu au yuko rafu rafu tena nyumba anayoishi imamu inatakiwa iwe kwamba ile kusema odi heshima tu lakini ukifika unamuona yule kalala. Eh kuna watu ukifika tunamuona yule pale kalala mlango kiroba kiroba kimeoza maskini basi vile wanasema ndio ucha Mungu ule he kumbe imamu ndio amekaa katika kiti cha bwana mtume Muhammad watu wanatakiwa muige imamu mpaka katika katika sunna siku ya Ijumaa imamu apendeze kuwazidi maamuma hayo imamu anayewazidi maamuma yuko wapi akikusanya nguo zake zote alizokuwa alizo nazo akiuza apati kazu yako hiyo moja auze zake zote hiyo yako apati huyo ndio imamu huyo ndio mwalimu wa madrasa aminu bi risalatil muhammadiyah huko tutafika tukitengeneza nini imani ya kuanzia ndani ya moyo imani inayoanzia ndani ya moyo kuanzia ninayesema hapa mpaka walio nyuma ya msikiti mpaka walio juu mpaka walio nje hakuna asiye na makorokoro hakuna asiye na makosa tiba kujisema kujilaumu na kujirekebisha kurudi hapa aminu bi risalatil muhammadiyya aminini mabwana kuna siri kubwa sana Waislamu hatuwezi kuendelea kama imani yetu haijakaa sawa sawa. 
hatuwezi kuendelea kama hatujapendana kisawasawa even kuheshimika popote utakapokuwa tutaheshimika tukiwa na imani madhubuti na tukiwa na mapenzi twapendana shida ya mtu mmoja ndio shida ya waislamu wote msikilize bwana mtume Muhammad inama mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ashtaka minhu udhun tadaa lahu sa'irul jasadi kulliha bisahri wal humma wa fi riwaya bil humma wa sahri hakika si vingine mtume anawaambia masahaba hakika si vingine mfano sahihi ukitaka kufananisha maisha ya waislamu vipi yawe tafuta mfano sahihi mtume akaona si hatuwezi kupata mfano sahihi akautoa mwenyewe akasema mfano wake ni sawa na kiwiliwili cha mtu mmoja mwili wa mtu mmoja upo je akasema idhashtaka minhu udhun kikilalama katika mwili mmoja kiungo kimoja mkono umefanya jipu basi unaoumwa ni mkono ndio unajipu basi kwa kitendo cha bwana mkono kupatwa na jipu tadaa lahu sa'irul jasadi wanapea na taarifa na kusambazia na mwili mzima mguu utauma paja litafanya toki homa itakuja mafua yatatoka nini wanaungana na ndugu yao bwana mkono anaumwa mwili upo hivyo na ndivyo walivyotakiwa wafuasi wa bwana mtume Muhammad waislamu waishi hivi unaguswa kwa matatizo ya muislamu wenzio kama unaona unaona huguswi kwa matatizo na viki za muislamu wenzako bado hujajenga imani aminu birisalatil muhammadia ongeza kasi imani ya kweli wa amalum bil jawarihi yazidu bi taa wa yanqusu le bil maasiya imani wa inapanda kama vile askari anavyopanda vyeo imani huwa inapanda kwa matendo mazuri na imani huwa inaporomoka na kushuka kwa kufanya matendo maovu tujenge imani ya sawa sawa muislamu leo adhurike kwa sababu ya muislamu ateseke kwa sababu ya muislamu viroba kwa viroba vya mchele mnapeleka kwenye mizimu Mwenyezi Mungu alivieleza hivi tunavyoviabudu katika surati alfurkani aya namba tatu alivieleza hivi tunavyoviabudu alisema la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaquna wa la yamlikuna li anfusihim dharran wa la naf'a wa la mautan wa la hayatan wa la nushura Hivi mambo nyinyi mwangangania kwenda kufanya madogori kwenu uzaramoni kwenda kucheza rengwe na mungi kwenu rufiji na wengine na wengine na wengine kila watu na mizimu ya kwao Allah anasema hivyo mnavyoviabudu mwatakiwa kujua la yakhluquna shay'an havina uwezo wa kuumba na kutengeneza chochote wa hum yukhlaquna ili hali vyenyewe ndiyo vyenye kuumbwa wala yamlikuna li anfusihim dharran wala nafa'a tena havina uwezo hata wa kujitetea wenyewe si katika matatizo wala si katika mazuri wala mautan wala hayatan wala nushura na nyinyi mmekuwa mashahidi tumetoka kuzungumzia kisa hapa Mungu kakojolewa Mungu Mungu wa kuchonga Mungu feki kakojolewa na bweha alimwambia yule bweha hapa kuna Mungu lakini tunarudi Mzee wa Tahmis Tayyibul Asma alisema fa kullu ilahin ghayruhu fa huwa batilun wa in qala ba'dun nas dhaka wa samahu fa kullu ilahin ghayruhu fa huwa batil Musiangaike rudini kwa Allah ndio kwenye ushindi wenu 
ndio kwenye manufaa yenu kwa lugha za vijana wa leo ndiko mtakako toboa waislamu turudi katika mikono salama mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala fa kullu ilahin ghayruhu fa huwa batil Mungu yoyote anaitwa huyo ni Mungu kama sio Allah huyo Mungu feki asiyekuwa Allah huyo feki fa kullu ilahin ghayruhu fa huwa batil wa in qala ba'du nasi dhaka wa sabahu atakama watadai baadhi ya watu eti huyu naye ni Mungu na wakathubutu kumuita kuwa ni Mungu lakini kama sio Allah huyo ni nani? Feki. Allah sema wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa. Nyinyi Mungu wenu msiadaika. Mungu wenu ni mmoja. Ndugu zangu katika imani sharti tutafute tumekwama wapi? Sharti tutafute tumekwama wapi waislamu? Leo Qur'ani imetoa alam imetoa tangazo dunia nzima Qur'ani kwamba waislamu msiishi kinyonge waislamu msidhalilike nyinyi ndio watu wa daraja la juu VVIP Qur'ani imetangaza hilo haya huyo aliyekuwa daraja juu hapa nani ndio yale yanayosema wayuqdhu alamru ala ghaibati taimin wala yustashuruna wa hum shuhud mambo yanapangwa na kumaliza wenyeji wa mji hawapo banu taimi yao kule alikokwenda imamu ali ambao walikuwa wanakaa na waambari nchi yao wageni wameishika wanapanga majambo wenyeji wenye nchi yao hawapo tena hata wakithubutu kuwepo watakiwa ushauri Hata wenyewe nawaambiaga jamaa zangu mie mdengereko mabwana. Jamaa zangu tunajinasibu sana mimi na jamaa zangu wa zaramu kwamba Dar es Salaam ndio yetu. Aya siye tuna nini? Kama mpu hapa ndengereko wenzangu na siye hii Dar es Salaam tuatangaza yetu yetu. Tuna nini? Nyumba zote za Waarabu na Wapemba na Wakinga. Wanaturudisha kidogo kidogo Rufiji. Tushamia mkuranga sasa hivi. Wanaendelea na rudiko nyumbani rufiji kidogo kidogo na wengine washakuwa njia ya msanga wanaondoka kidogo kidogo hapa dar es salaam kwetu una nini anakuja mkinga anauza mayai tray moja mpaka anafika matatu mpaka anafika kumi mpaka anafungua genge mpaka anafungua duka wewe umekaa unakuna ndefu hapa kwetu kwenu wapi una nini utasema tu mkutano ule mkubwa ulifanyika mimi nilikuepo na fatiha nimetoa mwenye wewe mzee wewe umetoa fatiha kwenye kikao alafu ndio nini wao umetia fatiha alafu watu wanapanga mipango. Alafu wao utakiwa ushauri na maliza wao. Waislamu mnanielewa? Tujitafute tumekwama wapi? Imani hakuna. Mara nyingi watu wana na wakiwaambia wanakuwaanielewi, wasema si yule si kama kibaraka wa serikali. Ah ah. Wewe una sababu gani ya kumtukana kiongozi wa serikali? Kwanza maliza la kwako tuna jukumu zito la kujenga familia zetu katika imani tuna jukumu zito la kutufundisha imani katika mitaa yetu tusimame sawa sawa katika imani alafu tuone kuna mtu wa kutuchezea kama tutakaa sawa sawa wala hakuna sababu ya kumwambia kiongozi fulani laana tudha shekhe una mlaani jukumu hilo kwa kufundisha nani tufanye maisha ya kulaania na kafundisha mtume gani Unaangaika na kumtuka na kiongozi wa serikali, kumlaani kiongozi wa serikali, wewe mwenyewe fitna, wewe uko na kufanya kazi mwizi. La tushir akhaka bi isbi'in fa inna thalathata ilaika. Usimuoneshe ndugu yako kidole kimoja we mbaya, vitatu vinarudi kwako, we mbaya zaidi. Tujenge imani ndugu zangu. Tunajidai Mwenyezi Mungu alipoifanya Qur'ani kuwa ndiyo katiba ya maisha wa Islam. Mwenyezi Mungu alipoifanya Qur'ani ndiyo dira ya maisha wa Islam. Hatuna sababu ya kupagawa. Dhalika alkitabu la raib ehe fihi hudan lil muttaqin. Tena Mungu akusema hadha, akasema dhalika. Istu'milat isharatul bu'di li'uluwi manzilatil kitabi. 
imetumika ishara ya mbali hicho wakati kitabu tunacho mkononi kuonyesha kitabu chenu cha daraja ya juu kana kwamba kiko mbali manzila tano kitabu chenu hicho waislamu hakina shaka ya aina yoyote kila kilichokuwemo ndani ya Qur'ani ndicho wewe kama unataka uwe mume bora nenda ndani ya Qur'ani Qur'ani itakufundisha we kama unataka uwe kiongozi bora ingia ndani ya Qur'ani itakuelekeza. We kama unataka uwe mzazi bora nenda katika Qur'ani itakuelekeza. Wewe ukitaka ukitaka kila mmoja kwa nafasi yake akiingia katika bustani inayoitwa Qur'ani, Qur'ani itampika, itamtengeneza, ataishi na kila sampuli ya kabila, ataishi na kila sampuli ya watu wa dini mbalimbali. Ukikaa na asiyekuwa Muislamu utaishi naye vizuri ukikana utaishi naye vizuri ukiona vurugu mtu hataki kukaa na asiye kuwa muislamu hajaielewa Qur'ani kwani bwana mtume Muhammad akuishi na wasiokuwa waislamu aliishi nao vipi wewe mpaka unashindwa unakuwa na roho ngumu mpaka Qur'ani kuonesha hawa watakiwa kukaa nao mpaka Qur'ani katoa ruhusa ya kula vyakula vyao na sisi tuwape Sura ya Maida sio? Vyakula vyenu ni ruhusa wao kula. Na vyakula vyao ni ruhusa ninyi kula. Qur'ani imekuja imeeleza haya. Sisi tunaona kwamba wakati wote ni ubabe ubabe tu ubabe ubabe. Hatuwezi kufika. Aminu bi risalatil Muhammadiyah. Ili tutoboe ndugu zangu ya jamaa, turudi katika Qur'ani tuikumbatie. Tukubali Qur'ani iwe ndiyo imamu kiongozi dira ya maisha yetu. Wale walimjadili mtume, wakamjadili na Mungu mwenyewe, wakaijadili Qur'ani. Wale kule, yani kila kitu likuwa tabu, walipoambiwa wakumwabudu nile mmoja mmoja waliumia. Eh, walisemaje? Ja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. Yaani huyu Muhammad anataka kufanya dunia nzima. Mungu wa kuabudiwa awe mmoja tu. Hakika hili ni jambo la maajabu kabisa. Maana yake wewe utakuwa unataka chumvi. Mi nataka pesa. Yule anataka mgonjwa wake apone, yule anaumwa yeye mwenyewe. Sasa Mungu akiwa mmoja awe Mungu si atashindwa kujibu. Yaani hizo akili zao za kikafiri. Wanasema hivi huyu Muhammad kweli anafikiria dunia nzima Mungu wa kumwabudu awe mmoja aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha le la shay'un ujab hawataki Allah awe mmoja miungu iwe mingi mingi wewe unamuomba Mungu yule mwingine Mungu yule mwingine Mungu yule lakini ilipofika kuizungumza Qur'ani sasa habari ya Mungu tuache wakaanza kujawezi kuwa maneno ya Mungu. Qur'ani kasajili maneno yao katika sura Tifurkan aya namba tano pale. Shuka kwenye namba tano sura Tifurkan. Waqalu wasatirul awwalina iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila. Walikata Qur'ani ambayo ndio risala Muhammadia aya hayawezi kuwa maneno ya Allah waqalu asatirul awwalina na walisema hii Qur'ani ni ndemanga ni hadithi za alfa ulera ulera ni hadithi za sungura nafisi iktatabaha huyu Muhammad katuma watu kwenda kuandika huko wazi wa zamani kulikuwa nini kwa hiyo wanaandikishwa anekishwa fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila maneno haya na kwenda kukaguliwa na kukabidhiwa kwa Muhammad asubuhi na jioni waliotoka jana wanarudi leo asubuhi waliotoka asubuhi wanakuja jioni yanakaa hayo fanya Qur'an walidai hivyo lakini Allah anasema inna hadha la huwa haqqul Lakini Allah anasema wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Hakuwa Muhammad anasema maneno kwa matashi ya nafsi yake kila anachokisema ni wahi aliyoteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala tumepata mtume bora ndugu waislamu 
mtume wa kujifakarisha naye mtume wa kutanua kariako mtume wangu mimi wapi unamgusa bwana mtume Muhammad humuoni kwa nini atushiki mafundisho yake kazungumza uchumi kazungumza maisha ya ndoa katufundisha maisha ya ujirani katufundisha maisha ya muislamu na muislamu pasina kujali taifa lake pasina kujali kabila lake pasina kujali rangi yake na katika jumla ya hayo amefundisha bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ulimi na pia akafundisha kwa matendo na moja katika mafundisho yake na tazama ibada ya hija tunazunguka kaaba bila ya kujali we mtanzania we mdengereko wa rufiji we mzaramu we matumbi we mgogo we nani we muarabu we mzungu we nani sote twasunguka pamoja kaaba ya Allah sisi sote waislamu ni ndugu moja na Qur'ani kathibitisha hilo inama almu'minuna ikhwa hakika si vingine waislamu wote wanatakiwa waishi ndugu si kama haitoshi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufundisha utu katika kusali. Safu hiyo hiyo. Unamuona mtanzania, unamuona muhindi, unamuona mpakistani, unamuona muarabu, unamuona mtu wa rufiji, unamuona mtu wa tabora, unamuona mtu wa bukoba, katika safu moja tunasimama tunamuabudu Mola mmoja. Haya yote bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwa ajili ya kuipamba imani yetu ili tuelekee njia iliyokuwa ya sawa tulipoamua kuiacha Qur'ani tukateua maisha yetu wenyewe ndio haya yanayotutokea kofia kanzu ndevu sharubu tumefika hapo aminu bi risalati almuhammadiyya wa qalu wa satiru alawwalina iktatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila aya tano surati furqan eti wamedai hii qur'ani ni maneno ya watu wa kale ni simulizi za watu wa kale yeye Muhammad katuma watu waende wakakopi huko wakaandika andike na hatimaye analetewa na anakagua asubhi na jioni walidai hivyo na wewe una fikra kama hiyo mtume ambaye mtazame katika lugha ya utani mmoja anamwangalia Bilali ya subhana anamwambia lugha ya utani lakini utani wenyewe mtume alipoumulika aliona ni utani wa kumdhalilisha alikusudia kumtania wala si kwa ugomvi yabna sauda anamuita Bilal ibn Rabah ewe mtoto wa mwanamke mweusi ewe mtoto wa mwanamke wa Kiafrika ubaguzi huu ambao leo wanajitokeza watu kulipuka wanasema kuna udini kuna ukanda kuna ukabila hayo alishayasema bwana mtume Muhammad alipoambiwa Bilal ibn Rabah ya ibn Sauda ewe mtoto wa mwanamama wa... yani unatamba kwa rangi una mambo ya kishamba Yaani ningekuwa ndio mimi nakwambia wewe ningekwambia una mambo ya kibwege. Inna kamru'un fi mtume hakuupenda ubaguzi. Kiumbe wa kwanza kukataa ubaguzi ni bwana mtume Muhammad. Na laiti bwana mtume angekuwa wa ubaguzi. Ah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan. Adhana ni ibada kubwa sana. Kwa sababu unawaita watu kuja kuabudu, lakini bwana Mtume alimkabidhi ibada hii ya adhana mu Afrika, Bilal ibn Rabah. Kuonesha bwana Mtume Muhammad sio mbaguzi. Mnataka nini kama siku mfata bwana Mtume Muhammad? Laiti bwana Mtume angekuwa mbaguzi asingewa kwetu Afrika. Amemua Maria Tulkiptia ungekuwa we mzaramu ungesema alqibtia mtu wa kibiti kimtia Maria tulqibtia mwanamke wa Kiafrika 
Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuoa. Waarabu hamna. Nikwambie taratibu waliokuwa nje wasisikie. Shekhe katika wanawake wanaotajwa wazuri hatari watu wa Madina. Wanawake wa Madina Shekhe si mchezo. Kila idara ukikagua nywele zake hatari, hicho lake hatari, pua yake sio hatari kwa maana ya kutisha kwa kuvutia. Laiti wangekuwa ndio kama wanawake tuliokuwa nao karia koo ndio wa Madina, alafu hawavaijabu watu wote kila wakati wangekuwa wanasoma adhana. Lile domo linakuwa wazi mda wote. Anajiuliza mtu au nani kumbe chuma kutoka Madina kinakatiza mtaani. Lakini bwana Mtume Muhammad akitufundisha wafuasi wake Uislamu si dini ya ubaguzi anamuoa na Muafrika watu wa Madina wapo. We unayekurupuka unasema wa Uislamu ni dini ya ubaguzi umepata wapi? Tena kwa mtume gani? Aaminu bilrisalatil Muhammadiyah. Jamani shikeni. Aminini kisawa sawa ujumbe wa bwana Mtume Muhammad. Hamutataabika kuishi, tutatoboa Waislamu tukishika mafundisho ya bwana mtume Muhammad tukiashika maisha ya mtume Muhammad tumefeli tulipoamua mtume kumweka pembeni tujiteulie kiongozi tunayemuona sisi anafaa tujiteulie maisha yetu tunaona sisi anatufaa Musihadaike hao wanaopiga tantalila hawauji Uislamu au wanasema hasada min afwahihim Alislamu Dino urfin wa irhabin wapo watu wanatangaza huko alislamu dino urfin wa irhabin uislamu ni dini ya mabavu na ugaidi hasha wa kalla Mungu anamwambia bwana mtume Muhammad wa injanahu fi silmi fajnah lahu kila anayetaka amani wakionesha sura ya amani wewe wapi amani zaidi tafsiri yake duniani watengeneza amani namba moja ni nani waislamu tushikeni kitabu chetu na mafundisho ya dini yetu waislamu kila kitu ni sisi ukimuona muislamu anaharibu haribu amani mahala popote anapoishi haja usoma uislamu na wala usimtukane mwite mpe nasaha kwa sababu bwana mtume anatuambia adinu annasiha Yaani dini yetu sisi tamu ladha. Kwanza swala la kusamehe madhambi kachukua mwenye Mungu. Maswala ya kutoka unakuja kwa imamu nimefanya dhambi nisamee, shea anasema ni umesameeka. Leti mafenesi saba kwenye Uislamu hamna. Shekhi atakuelekeza rudi kwa nani? Kwa Allah, Mola wako, kamlilie. Ndio dini yetu sisi. Mabwana muda hautoshi. Kubwa na kuombeni tushikane tukishike kitabu cha Qur'ani tumweke mbele ya maisha yetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiwa bwana mtume kaishika Qur'ani na sisi tuko nyuma yetu twamfata mtume na mtume akikanyaga nyayo mule inamopita Qur'ani hatuwezi kugombana hatuwezi kupata tabu hatuwezi kupata dhiki Qur'ani tatuelekeza wapi twende vipi tukae vipi tuishi na ndio maana unaona ikifika idi Uislamu umefundisha kuna zakatul fitri kuna siju hiki Uislamu hakuna mahala hutauona lakini muda hautoshi kila mmoja basi kwenye jioni hii ya leo awe mjumbe kwa mwingine kwenda kumwambia jirani yake rafiki yake ndugu yake mwanawe mpwawe mjukuu wake kwamba wewe unahitajika mchango wako kwenye jamii ya Uislamu walikulli fardin min alafrad wa asafa lahu dawrun wala akilla yuadi kila mtu mmoja katika jamii ya Kiislamu ana mchango wake kuhakikisha Uislamu na Waislamu wanapiga hatua tatizo letu hakuna hata mmoja anayecheza kwenye nafasi yake matajiri popote mnapotusikia atusemi msiwepo katika dunia ili nisije nikalisahau mtaumwa bure niseme kabisa matajiri kwenye dunia yenu kuweni haya kuweni mimi siwezi kukwambia muache kwenye dunia yenu gharami yenu mipira huko na nini na nini na nini na nini lakini ninakwambieni waislamu matajiri Allahumma fashhad anni qad ballaghtu nguvu yenu kubwa matajiri tunaitazama kwenye uislamu 
Nguvu yenu kubwa tunaitazama kwenye Uislamu. Nguvu yenu kubwa matajiri tunatazama walimu wa dini vijana wetu wanasomesha dini wanataabika wanateseka tunaomba kwa haki la waangalieni hawa utumikieni uislamu pelekeni watu vijijini huko wakasomeshe dini kwa pesa zenu matajiri pesa mnazo kuna mahala unakwenda unasikia inasomwa Qur'ani unauliza hii Qur'ani au nyimbo zadaku Unatafuta hapo kuna aini kuna kafu hamna hata moja matajiri mupo hebu toa mchango wako kupeleka walimu vijijini huko na Mwenyezi Mungu atawalipa na atawakunjulia maisha yenu baada ya kuyasema haya kwa kawaida kuna kuaga na maswali matatu basi nisitishe hapa maneno yangu ili tupokee yale maswali usisahau mada yetu aaminu bi risalatil muhammadiyah tushike sawa sawa ujumbe aliyotuletea bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
Naam, alhamdulillah Suali la kwanza limeulizwa Hivi mtume sallallahu sallam Aliruzukiwa kuwa katika ndoa Hao wake wa mtume sallallahu alayhi wa sallam Waliishi ishi vipi Kwa kukujibu muulizaji Kutoka moja mpaka mia A to Z min alifin ila ya Ni mada ya siku tatu Kukujibu hao wake za mtume waliishi vipi ni mada ya siku tatu. Kwa nini? Ndani ya maisha wa, ya wake wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yaligawanyika sehemu tatu. Kulikuwa na maisha yao wao kama wao wanadamu kwa maana waliishi katika maisha ya binadamu wa kawaida. Alafu walikuwa na maisha yao ya kindoa vile inavyotakiwa kwenye ndoa waliishi maisha ya kindoa ndoa kwa maana mapenzi kumhudumia mume wivu na kadhalika tukisema kwa mfano tukija hivi tutaeleza mfano wa maisha yao katika maisha ya kawaida ya kibinadamu tutachukua dakika kadhaa kuzungumza kipande hicho ya maisha ya kindoa alafu walikuwa na maisha yao rasmi ya kidini kwa hiyo wake wanamtume alhasil shika ni kwamba waliishi katika vipengele vyote vitatu waliishi kama binadamu na ndiyo maana unaambiwa walifanya biashara akiwa mama Khadija na wengine. Lakini waliishi kama wake yale mapenzi ya kwenye ndoa ya ndani na mapenzi ya nje. Na nyinyi mwafahamu mama Hafswa atajwa alikuwa ni mtaalamu wa mapishi. Kila mmoja mkewe anamjua bingwa kwenye nini. Usiniambie mimi unajua mwenye kana lo mwenye mkeo bingwa wapi. Mama Hafswa alikuwa ni bingwa kwenye mapishi. Na isha tokea marakadha, anapika kila akionja Anasema leo nimepika atali kuliko jana Alafu ikapata kutokea hilo kwa mama Hafsa Bintu Sayyidi na Umar Nini alifanya? Kapika kitu kimekubali Zamusi yake Akamuita ndugu yake Abdullah ibn Umar Impelekeshe megi yako buwana mtume Muhammad Leo ngoma imekubali barabara Rosti imekubali Kumbi mama Aisha yuko wapa nasikiliza darsa ya mtume Chakula kimepelekwa wakati wa darsa Mama Aisha kaishi katika maisha ya nini? Ya wivu kwenye ndoa, huyu kwenye mapenzi na huyu kwenye wivu ambao pia ni mapenzi. Chakula kinataka kuwekwa mama Aisha katoa mkono kapiga teke. Kimebiduka, mtume anacheka. Kisa kirefu. Kwa hao wake wa mtume walikuwa na wivu, walimpenda, walimhudumia bwana mtume na walicheza naye. Riwaya kadhaa zimekuja mtume alikuwa akioga nao na wake zake mikono ilikuwa inapishana katika mirkan katika beseni wanaoga na hapo anaona koga peke yako mume wangu hasa geaga huko bwana wewe hivi wewe unaoga na mkeo ukifika nyumbani sura kama goti wani ufukunjuya hapana mtume alikuwa anacheza mtume alikuwa akikimbia nao hayo maisha yao lakini pia hata maisha ya dini waliishi ukisoma katika historia ya mama Aisha katika masahaba na matabi Watu waliosoma katika madrasa ya mama Aisha wakatakharaj Ndani ya Madina Wametajwa ni masahaba na matabi ujumla wake mianane na khamsini Wamesoma kwa mama Aisha Mianane na khamsini Umu Salama Kasomesha masahaba na matabi miatatu sabini Na kitu kidogo Atuwezi tukaeleza mmoja mmoja wote kwa ujumla Kuonesha kwamba waliishi maisha yote Kama binadamu Maisha ya ndoa mapenzi na wivu na kadhalika lakini pia waliishi na maisha ya dini. Maana yake ukuuliza hilo, wake zetu tuwafundishe kuishi maisha yote. Na ndio maana kuna watu walimu mashehe lakini mkewe haamini kama yule shehe. Ukienda kuuliza shehe fulani mmemkuta anacheka. <laughs> shehe nyenye nani? Yaani huyu naye shehe. <laughs> yaani mtu nyuma nikawa hajulikana muhuni tu. <laughs> Swali la pili ndugu yangu maalim Uthmani kaanza kusifu kumsifu imamu wake na ndivyo inavyotakiwa barakallahu fik wewe umemwombea na mimi nakuombea ukisikia mtu muungwana anamsifia kiongozi wake sio sisi tunafanya kazi viongozi kuwaponda imamu wako umemsifia mashaallah na umsifie zaidi ya hayo na sifa zako zifike mbinguni 
maana maimamu nyinyi maamu manyi kazi yenu kuwaponda maimamu zenu si nyinyi mnafurahishwa na nani yani ukimkuta muislamu mkewe anamponda mimi wallahi hata sijui nimekuwa mawapi yule mwanamke hata sijui nimemwoa hoja hata si si nilirogwa na kaa naye tu mazoea yani mtu amsifii mkewe akienda msikitini anamponda mpaka imamu wake akija kwenye serikali anamponda kio sasa wewe unamsifia nani ukimuuliza mwana lile toto lai shetani mpaka mwanae anamuita shetani hana anayemsifia hata mmoja wala iadhi billah allah turekebishe sote mabwana swali lake maalim uthmani anataka kujua a na b a ni yupi hasa kiongozi huyu tunamshika anakwenda kwa mujibu wa utaratibu unaotakiwa ndani ya dini yetu lakini b yake ule utaratibu ambao sasa huo uko sawa sawa tufate tukisema zaka yule ndio msimamizi wa zaka tukisema hivi mimi nimemuelewa zaidi ya hapo ila muda hautoshi unajua <laughs> ah basi mimi nitataka kwenda mbali tena kielimu huko nitavuruga maneno binadamu sisi muda mwingine tunatishika na vivuli vyetu kwa sababu mwalimu fulani wa madrasa aliwahi kumchapa mwanao mpaka akachana nguo basi ndio unaamua moja kwa moja kuanzia leo mwanangu sipeleki madrasa naona eh kwa kosa la yule wakati kumbe Qurani isemi hivyo Mungu hajasema watu wote wapo sampuli moja Mungu mwenyewe akakataa ukienda katika sura tibani Israeli anasema kul kullun ya'malu ala shakilati ukienda katika sura tilaili inna sa'yakum yani kila mmoja ana mambo yake atufa nani mwingine haaminiki kwenye pesa kwa vitu vingine vyote unamwamini mwingine haaminiki kwenye wanawake lakini pesa mpya hataikiwa milioni ya jakula atafikisha kama ilivyo ila usimwachie mwanamke mwingine haaminiki kwenye kula hata kama kashiba kama hakuna mtu akiangalia uko na huko anafunua japo tonge moja ataonja yani kila mmoja ana lake hiyo ndio Mungu alivotuumba mwingine hodari wa kutoa mawaidha mwingine hodari wa kuswalisha awafanani shekhi maalesh kiongozi huyo huyo unaemjua lakini ikiwa huyo unaemjua humuamini Munashindwa hata kutengeneza kiongozi wenu wa kumuamini katika msikiti wenu katika mtaa wenu Kiongozi tunaye mufti hatuna mwingine Sheikh Abu Bakar bin Ali bin Zubairi Kama kwa sababu mimi bahati mbaya sina cheo kipande hicho Kipande hicho mie sina cheo Na sera yangu iko wazi Mimi taasisi zote za Waislamu Tanzania za kwangu bakwata yangu barukta yangu kila taasisi yangu ila mie simo humo ndani kwenye uongozi lakini zote naunga mkono yani huyu hiyo ndio sera ya taasisi zote naunga mkono mia kwa mia na pale wanapokosea na kaa pembeni na waacha wapite kwa sababu alkamalul mutlaqu lillahi wahda mwenye ukamilifu wa mia kwa mia ni nani allah yani huo ndio uislamu sasa ikiwa mufti tunaye tunachotakiwa sisi kutoa maoni yetu tukiona tumetoa mara kadhaa hayakubaliki tuanzishe hilo jambo kwa nia njema bila ya kumtusi mwingine katika mtaa wetu nakupa mfano mdogo tu mimi kule ninapokaa polini kidogo tandika kule azimio ndani ndani huko kidogo na Mungu ametujalia kule kwetu kila kitu kipo Alishawahi kutokea mtume kule anaitwa mtume Kasim kwetu alitokea. <laughs> Ukitaka roba kule ndio kwa kila kitu kwetu kipo. Niliwaambia pale msikitini kwangu. Ebu tujaribu kusitisha zoezi la kutegemea matajiri kuleta nyama mfungo tatu. Sheria yetu imeruhusu ngombe kuchanga kununua mpaka watu saba Nimeanza mwaka jana kwa maana mwaka huu tumechinja ngombe saba Kwa hiyo kila watu saba wajiorodheshe mwaka mzima mchange kidogo kidogo. Udhuhia atuhitaji muindi akisema atakuleta nyama, lete vitu nyama usilete kwetu. 
na mwaka huu tumeweza na kila aliyesema alitokei washaanza kuandika majini na mimi mwaka nimo kuna hatari ya kuchinja mpaka kumi naamini baada ya miaka mitano mpaka ngombe 20 tutachinja kwetu msikiti wetu hapa mara tatu mdogo tu kama kinyeo cha fungo lakini nililianzisha ili jambo limewezekana nimewaambia andikeni wagane na wajane Kiswahili kie wagane na wajane yani walioachwa walioachwa na waliofiwa mgane aliyoachwa mjane aliyefiwa andikeni majina watoto wa Kiislamu wanaosoma shule za serikali ambao wameshindwa kulipiwa ada huku kwetu andikeni majina tutajitahidi kuwasomesha sisi wenyewe na tayari nimelisimamia ile watoto kadhaa nishalipa ada mimi mwenyewe rofa lakini tumeweza kwa ushirikiano wetu na mimi nikiwa kama kiongozi tumeanza hivyo na naamini tutapiga hatua naamini na msikiti huo ukianzisha huu na mwingine tutachinja masuala ya watu kupigana vipepsi kwa kugombania nyama shekhi ataisha haya muindi akileta ngombe wawili si wenyewe tayari tuna wetu tisa tazameni misikitini tunapotia aibu kwa sababu ya nyama faarun thumma arun thumma arun shaqaul mar'i min ajli ta'ami fedhea jamani yani mtu aibike kwa sababu la tonge la nyama yani mtu anachukua kwanza kilo mbili anaenda kuficha alafu anakafoleni tungekuwa na mipango madhubuti watu wa islamu wanagawiwa katika sura bora isiyokuwa na matatizo kwa hiyo labda niseme ndio huyu huyu kama hatuelewi hebu tuanzishe mifumo katika mitaa yetu kwa sababu kila mmoja katika Muislamu unahitajika mchango wake katika kusukuma mbele maendeleo ya mnaweza mkajiorganize mkaanzisha mfano alafu wengine mkasema tuige tuungane anzisheni mfano hata hapa mkajiorganize E bana imamu wetu analipwa laki moja na nusu hakuna mtu anayekula laki na nusu. Ebu sisi tujiorganize sisi sio viongozi. Tumuongezee imamu tumuongezee apate laki tatu. Mnaanza hilo mnaweza. Tuame hapo swali la mwisho. Eh hey, huyo hapo. Lile jina gumu utaniwia radhi siwezi kulitamka nawezekana nkatukana bure. Eh hey, wanake majina mengine yanapendeza uyafanyie mazoezi wiki, wiki mbili hivi. Eh, mzee mmoja wa Kizaramo miaka ya nyuma wakati nafundisha madrasa mwanzoni mwa miaka ya tisini kwa mtu mzima kwenye miaka sabini na amefariki mzee Allahu mafilo sio kisa cha kutengeneza hakika nilimsomesha ile alifu mpaka nikasema twende mbele tutajua baadaye herufi mbili zilimshinda lamu na fei mzee alikuwa anauza samaki anakuja feli kuna basi kila tunaposema lamu yeye anasema limu kasema mzee ananiyektia au lamu limu fei feli hivyo hivyo kila nikisema fei ye feli kasema mzee twende mbele ndio inavyokuwa maalesh njia nzuri njia nzuri ya kujikita katika ucha Mungu mimi nitakwambia vitu viwili tu msingi wangu nitakwambia vitu viwili tu kitu cha kwanza kitu cha kwanza tengeneza moyo wako hakikisha uumizi na neema ya mwingine mahala pakubwa panapokuja kuharibika uislamu wetu hatujatengeneza nyoyo yani jirani yako akipata pikipiki unaumia unaziba na kichochoro watia kelele kumbe umeumia kwa sababu ile pikipiki tu kwa hiyo imani zetu zinaharibika kitu cha kwanza moyo kwa hiyo kitu cha kwanza pambana kuupika moyo wako usiumie kwa neema ya mwingine umia kwa matatizo ya mwingine kwa nini ndugu yangu anata ukifaulu hapo umewini nusu ya kwanza ya imani imani nusu nzima ni moyo nusu nzima ya imani ni moyo ukiona huwezi kusubiri mgeni kukaa kwako akala chakula chako moyo bado hujawa msafi kila siku mnaulizana na mkeo hivi ataondoka lini mjomba bado moyo bado moyo kitu cha pili nimekuambia viwili tu cha kwanza tengeneza moyo cha pili ijaze Qur'ani katika moyo wako yani isikie raha kuiona Qur'ani msahafu upo jisikie raha kusoma jisikie raha kusikiliza na ndio nawaambia watu moja katika vipimo vya imani imamu anaposoma sura ndefu Ukijiona moyo wako unaridhika jua imani yako mashallah. 
Bwana tena alamia kuni inafainaka kuiona basi jua imani yako iko chini katika jumla ya vipimo vya imani ni kuisikia inaposomwa Qur'ani imamu akisoma sura ndefu wajisikia aje si mzungumzie yule imamu asiyojua maana kuna imamu wengine wakisoma na ya arabi arukui huyu mtu make mnatafutana nini anasoma huyu mtu ah, anaisoma vizuri we muislamu yani akili yako yote ipo kwenye genge lako oho wala hadiati tena wakati kulu wallahu ipo basi jua imani yako iko chini kwa ni vitu viwili tu kitu cha kwanza pika moyo wako kitu cha pili ishibe Qur'ani ipende Qur'ani kisawa sawa Menelewa uzuri eh nifunge maneno yangu Sheikh afanye dua mzee wangu mmoja anapenda kusema tumevurugwa kiakili leo Muislamu utamwona kajaza magazeti namna mkononi lakini magazeti yale kumbe yote yale tisa ni mawili tu Ana mwananchi ana citizen ana bingwa na championi yani kisoni yani ndio yale yale tu ana mwananchi alafu ana citizen ana bingwa na champion ana habari leo na dari news yani ndio yale yale tu sasa tumetekwa kiakili leo watu Qur'ani hawaipendi kama wanavyopenda magazeti na kadhalika hadha wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh